sasa ndani ya studio hii leo ni mimi mwanamisi Hamadi na upande wa pili pale ninaye mwenzangu nami Hassan Mugambi ambapo tutakuwa tunaangazia tu uh, baadhi ya maeneo ambapo tuko katika uh, county ya Nairobi tunamuona uh, Steven Leto yuko katika majengo ya bunge ambapo uh, watu wanaendelea kupewa fursa ya kutazama na kutoa heshima zao kwa mwili wa hayati mzee Moi wamejitokeza kwa wingi sana Tutakuwa tunaenda kwake uh, Steven Leto sasa ambaye yuko kule ili aweze kutupata tathmini ya mambo ya livyo. Leto jinsi mambo yamewekwa yakienda kutoka siku ambayo uh, shughuli hii ya kijeshi ilianza. Uh, unaweza ukasema je vipi katika uh, eneo ambalo uko kulingana na siku zilizopita na hii leo? Nam asante sana Hassan na mwanamisi ni kweli kwamba hapa katika majengo ya bunge wa Kenya wanazidi kumiminika kabisa kutizama mwili ya wa mwanda zake hayati mzee Daniel Trotich Arap Moi kufika jana jioni wakati shughuli ya siku ya pili ilipo katika tulipata kwamba takriban watu zaidi ya elfu sabini waliweza kufika majengo ya bunge tangia siku ya jumamosi na hapo jana kutizama mwili huo na leo uh, shughuli hii iliweza kuanza asubuhi na mapema masaya ya denashara huku mwili huo ukifikishwa katika majengo ya bunge majira ya saa 12 na dakika 45 na, na kufikia saa moja kamili basi milango yote ya bunge yalikuwa yamefunguliwa kwa minajili ya kuwapa wa Kenya fursa ya kutizama mwili huo ya mwenda zake uh, uh, rais mstafu Daniel Torotichar Moi aliyehudumu kama rais wa taifa kwa miaka 24 na, na vile vile kama mbunge wa eneo bunge la uh, Baringo ya Kati na wengi wapo hapa uh, wakiwemo wajuku vituku na vile mbokeza wa mzee Moi ambao wametoka katika kaunti ya Baringo eneo la Sacho wote wamefika hapo wakiwa takriban hamsini wakija kusema kwamba wanataka kumpa uh, 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 wanataka kumpa Moi heshima zake za mwisho wakitoa tu alalama uh, kwamba wangependa mwili huu ungeweza kufikishwa kaunti ya Baringo au hata kaunti ya Nakuru ili waweze kupata fursa ya kuutizama na vile vile aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga anatarajiwa kufika hapa mwendo wa saa kuweza ku, pia kutoa heshima zake za mwisho kwa mzee Moi na kwa upesi kabisa tunazidi kuchukua hisia kutoka kwa wakenya mbalimbali mbali, viongozi waliohudumu katika afisi ama katika serikali ya Moi akiwemo profesa Anangu uh, profesa Amukoa Anangwe amewahi kuhudumu kama waziri katika serikali ya Moi na vile vile kupeperusha bendera ya kila aina katika uh, serikali ya Moi kwa upesi sana uh, bwana Anangwe je tueleze kufika kwako hapa una hisia gani kwanza nimefika hapa kupeana mkono wa buriani kwa mwenda zake mstaafu rais Daniel Torotich Arap Moi na kupeana rambi rambi eh, kwa familia yake wa Kenya na wale wote ambaye aliwahi kuhudumia kwa miaka 24 kwa hisia zangu eh, kuhusu kuhusu rais Moi najua mengi yamesemwa lakini watu wanasahau Moi alitenda mema mengi ambayo yameacha eh, kielelezo katika taifa hili kwa nyanja tofauti kwa elimu kwa e, miundombinu kwa ukulima kwa biashara na kwa kijumla katika siasa za Kenya ndio na na, na je umewahi hudumu katika wizara gani na tofauti katika wakati huo wa huduma za serikali na sasa ni zipi mimi niliwahi kuwa waziri wa vyama vya ushirika nikawa waziri katika ofisi ya rais nikawa waziri katika wizara ya afya na wakati huo kweli Moi alikuwa mtu wa kupeana mwelekeo katika kila jambo ingawaje tulikuwa mawaziri lakini Moi alikuwa anatupa mwelekeo ya kuona ya kwamba tusije tukafanya makosa makosa ikitokea hakuwa hakusita eh, kukueleza na vile unge, eh, ulitarajiwa unarekebisha wakati ule kusema ukweli kulikuwa kwa na nidhamu kama vile wengi, wengi wamesema na hii nidhamu ilikuwa kwa manufaa ya kuimarisha huduma kwa wananchi haikuwa yani mbaya na kwa hivyo matokeo yaliyotokea ni hayo na kama serikali serikali ni kama binadamu 
binadamu anaweza kutenda mema na pia anaweza kuwa na makosa na je uh, katika uwaziri je uh, rais alikuwa uh, rais moi wakati huo alikuwa akifanya vipi kazi yake kuhakikisha kwamba kama mawaziri mmeweza kuhakikisha kwamba mmetoa huduma kwa wakenya kwa nje inayostahili na kwa haraka jambo ambalo lilinifurahisha kuhusu moi mkienda katika kikao cha mawaziri cabinet meeting moi alikuwa tayari amejiandaa amesoma kwa kila karatasi kwa undani na kuelewa maswala ambayo yalikuwa yanastahili ya, e, e, ya jadiliwe na mara nyingi mjadala ukianza katika cabinet moi alikuwa muti ya kuelewa na kupeana mwelekeo vile ilistahili mambo haya yatendeke kwa hivyo katika uzoefu wangu naye sikuwahi kuhudumu katika serikali zilizofuata lakini vile nilivyomuona ni mtu ambaye alikuwa na ujasiri na ustadi katika utendaji eh, kazi yake. Asante. Asante bwana Anangwe eh, tutakutakia mema na uh, huyu sasa hapa ni naye uh, bwana Kimeto uh, kutoka bonde la ufa ya Kusini ama South Rift ukipenda. Amekuwa mwanamuziki shupavu sana katika maeneo hayo akiwa ndiye amemtumbuiza moyo kwa mara nyingi sana na uh, kumbuka kwamba lazima na nyinyi watazamaji wa Sema na Citizen mtapata kud, ku, 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 kuburudishwa kidogo kwa dakika moja. Lakini wewe uh, bwana Kimeto Uh, umehudhuria hafla za mzee Moi umeimba umejishughulisha ume, ume katika kuandaa uh, sehemu ya utumbuizaji je uh, wewe unahisi vipi kwa kifo cha mzee Moi mimi ni moja ya wale ambaye kwa kweli nimempoteza baba rafiki kiongozi kwa kweli hata nilipoenda kutasama mwili mimi nilisikia kuanguka kwa sababu nilikaa na mzee huyu katika kazi zake ambao alikuwa akifanya state houses kwake kabarak nikiimba tukikutana katika makanisa na hafla zote ambazo zilikuwa ya rais ni, ni wimbo gani alikuwa akipenda sana kutoka kwa kanda yako ambaye wewe bado unafikiria ambaye unaweza taka kuhakikisha kwamba wanasema na citizen wameweza kusikiliza niliimba wimbo katika lugha ya kalenji ambayo inasema kichigili kichigili maana yake ni ku scrutinize yani unatafakari una ndani kabisa kwa hivyo hata naye akawa anatumia uh, neno hilo kusema ya kwamba upate kuchigila kila wakati neno lolote upate ku scrutinize au kuangalia kwa kwa kwa, kwa, uh, kwa ndani ndani saidi usi, usirukie mambo tu hivi bila kujua upesi sana hebu tu, tu, tuonjeshe kichigili inasema Kichigili o mama kichigili kichigili o baba kichigili kichigili gorokwe kichigili sigana kichigili hiyo Tamu sana wimbo huo asante sana bwana Kimeto na uwe na siku njema unapojumuika na familia na marafiki wa mzee Moi kuweza kumuomboleza na pia nimeona kwamba umeweza kuandamana na uh, baadhi tu ya mawaziri wa zamani Franklin Bed ambaye pia aliweza kuwa mbunge wa Bureti kutoka sehemu ambayo una, unatoka uh, sijui sasa ataungana ata, ata, ata nasi lakini wa Kenya wengi zaidi wabunge wa zamani mawaziri mbalimbali wa zamani wameweza kufika hapa wakiweza wakiweza ku mpatia mzee Moi mkono wa Buriani wakisema kwamba japo mzee Moi aliweza kutajwa uh, 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 kwa njia moja au nyingine lakini wao wamekuja kumpa mkono wa Buriani bwana Franklin Bet mbunge wa zamani wa Bureti umehudumu katika baraza la mawaziri hebu kwa upesi tu sana umekuwa katika uh, kila siku ki, ukionekana ukiwa karibu na familia ya Moi kuwapa mkono wa Buriani kuwapa uh, pole kuhakikisha kwamba wamepata nguvu kati, uh, wakati huu je kwa upesi sana wa, uh, kwa Kenya unamkumbuka Moi vipi mlipohudumu naye katika baraza la mawaziri Mawaidha yake yalikuwa mema sana Mawaidha yake ilikuwa ya kuchenga mtu ilikuwa ya kuchenga nchi ilikuwa ya kuchenga familia na nilifurahia hayo kweli kweli na nilifurahia msemo wake alisema ya kwamba usichukue hazira kwa moyo wako chukua hazira kwa mabafu yako ili ukibumua ewa inatoka nje ndio mimi napatia hao viongozi wa leo wakitumia ulimi yao kwa njia safi wakitumia nji ulimi zao kwa njia safi kwa sababu ulimi naye pia ni adui kubwa inaweza kuchoma 
na kumaliza nchi ninaomba viongozi ya kwamba mheshimiwa Moi alishauri sisi wakati ule tutumie ulimi zetu kwa kujenga nchi kujenga jamii na kwa kulinda kila mahali katika jamhuri ya Kenya leo ni siku ya mwisho ya kuapa wa Kenya fursa ya kutizama mwili huo uhusia uh, wako wa mwisho wa mwisho kabisa kwa Kenya kabla ya safari ya mwisho ya mwenda zake kuanza katika uwanja wa Nyayo na kuelekea Kabarak. Usia wako wa mwisho. Tangu mwanzo ya haya maneno. E, nimekaa nikifikiria. Nimekaa nikisikia wa Kenya mkihoji katika vyombo vyenu vya habari. Kwanza nimekuzwa na wananchi vile wamenena. Mwingine amesema Moi alikuja akatuchengea shule. Mwingine amesema Moi alikuja akatuchengea hospitali. Mwingine amesema Moi alikuja akanilipia e, fees ya hospitali. So ninasema ya kwamba tuweke hali hiyo ya kuhudumia mwananchi mwenzako. Be mindful of your neighbor the way Moi was mindful of each one of us. Mahali tulipokuwa. Mawaidha ya kibusara sana hapo kutoka kwa Franklin Bet ambaye amewahi hudumu kama uh, waziri wa zamani katika uh, serikali ya mzee Moi. Kwa hivyo mengi tunazidi na uh, tunaye tuna wa, wa Kenya wengi ambao wameweza kufika tunaye uh, watoto lakini niko na watoto wa Mulu Mutesia. Ndio wanataka kuongea kidogo because mzee Moi ni kama baba yao. Kwa uh -huh. watoto wa Mulu Mutesia nimekuja na wao uh -huh. wacha waongee. Kujeni watoto wote wa Mulu watoto wa, wa Mulu Mutesia. Eh uh, tu, tuanze na Irene Eh, wewe ni mtoto uh, wa Mulu Mutisia. Mulu Mutisia alikuwa rafiki wa karibu sana wa mzee Moi na labda ukitizama kam, uh, kamera hii tuelezee kama familia yenu. Mnahisi vipi na mlikuwa mnatangamana na uh, Rais Mstaafu kivipi? Uh, rais Mstaafu ambaye leo ni marehemu alikuwa rafiki wa karibu sana wa familia yetu. Tangu baba wetu akiwa hai na mwaka wa 2004 tangu baba aage mzee amekuwa karibu na sisi hadi dakika ya mwisho amekuwa kila wakati anataka kujua tunaendelea namna gani mama yuko namna gani na tunasaidiana kwa mambo mengi tulisoma mengi kutoka kwa rais mstaafu alikuwa nadhamini sana urafiki alikuwa rafiki wa kweli wa baba yangu na alikuwa very generous alikuwa tena mnyenyekevu sana ningependa kama siku ya, wakati wa, wakati huu kama viongozi wetu wangejifunza kunyenyekea hata kama uko kiwango gani jifunze tu kunyenyekea hmm. asante na labda wa mwisho uh, 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 mwisho uh, je kwa dakika moja kabisa je wewe hisia zako ni zipi La, labda mimi ningependa kupeana pole zetu kama familia ya mulumutisia kwani tumempoteza rafiki na baba Mheshimiwa Moi tangu tumpoteze baba wetu miaka sita iliyopita amekuwa ni kama ye ametulea na tungependa kurudisha shukrani kwa jamii yake na Mungu amlaze mwili wake mahali pema peponi asante mpaka tukakutana tena asante asante basi hayo ni maswala ambayo yanazidi ku, uh, kuendelea hapa Tuki, kwa sababu ya muda tutarudi tunaenda kwa mapumziko madogo ni ishara kwamba kuna wakenya wengi zaidi ambao wamependa kutoa hisia zao kutoa uh, rambi rambi zao kwa familia ya mwenda zake Daniel Torotich Arap Moi lakini la mno zaidi ni, ku, uh, ni kutizama jinsi siku hii ya mwisho ya maombolezaji lakini kabla ni warejeshia studio nina ninaye kaa ngumu ambaye amehudumu ambaye amehudumu kama uh, singependa kuku, kukuacha nje bwana gumo uh, karibu sana eh, je zungumza na wakenya na pamoja na watazamaji wa citizen uh, kuhusu uhusiano yako ama ushirikiano wako na uh, rais uh, mstafu Daniel Toyotcha rap moi mlipo hudumu katika serikali moja uh, sisi kwanza narudia tena kutuma rambi rambi zangu kwa familia yake kwa maana president Moi alikuwa president president kamili unajua ukiwa katika kiti you must be a happy person you must enjoy the seat and i think among the presidents i've met the person who enjoyed being a president was Moi he never flew he always drove he met his people on the wayside he talked to them 
Hmm? So unachosema kwamba Moi alikuwa akikaa ngumu kila wakati. Of course alikuwa alikuwa anakaa ngumu kila kila wakati. Because yeye ilikuwa ukifanya makosa atakwambia. Ukifanya mazuri atakwambia. Hata ukitisema uongo atajua unasema uongo. Kwa maana alikuwa ni mtu wa watu. Angepata habari kama ulimdanganya angepata habari na sema tena gumo ile maana ulisema hakukua yake. Kwa hivyo watu waliogo kumdanganya because you would get information eventually. And you see as a leader you need to mix with people. He's a man who never I don't remember at any time when I had lunch with him. When he was alone. He was always having lunch with many people. So when I hear some people saying like for example I was surprised when I was watching TV na naona mtu kama Koigi analaumu Moi. Moi alimpa Koigi 50 acres of land mahali anakaa. Akamsomesha mtoto bure kabara from from 1 to from 4. Akamnunulia gari. What else? If you are not forgiving. Na yeye ndiye alimtoa jela siku ile kinyata alikuwa amemweka. Ingawa alimrudisha kama ameva ame, amekosa adabu akamrudisha tena lakini alikuwa amemtoa. But he did he more than and he did for him a lot of things. Kwa hivyo katika power you know you cannot be good throughout because there are people who make mistakes and you cannot forgive people who make mistakes. If you want to run any organization properly even if you are even if you are like an angel when somebody makes a mistake you must punish him. And that's the only time that Moi punished anybody but he never punished anybody for nothing. He made sure that when you are punished you are punished for what you know you have done. Kwa hivyo I think Moi was a great person na aliongoza nchi vizuri alijaribu kuleta kabila zote pamoja alijaribu kupigana na ukabila completely to make sure that Kenya is one in fact the only thing that he worked for is to make sure that Kenya was one and he kept on preaching it all the time Thank you very much. Singemwacha mwana Misi na Hassan, singemwacha bwana Gumo manake alikuwa chuma ya zamani. Tutazidi kukita kambi hapa katika majengo ya bunge ikumbuke itakapogonga saa unusu kamili. Uh, basi bunge la seneti na vile vile bunge la kitaifa litakuwa ama yatakuwa yanafanya yana vikao tofauti katika vikao maalum vya leo kuweza kum, uh, kumomboleza mzee Moi ili kuingiza maombolezi yao katika rekodi za bunge kama ilivyo sheria za bunge. Kwa hivyo tuzidi kukita kambi hapa wa Kenya wakizidi kumiminika. Ikumbuke leo ndio siku ya mwisho. Kwa hivyo walio bunge hapa tulimuona jana uh, 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 Clark um, wa bunge la kitaifa ama wa bunge akisema kwamba basi mkenya yeyote amealikwa kufika hapa bunge. Kwa hivyo tu tuelekee tu, mapumzikoni kidogo na tutakaporejea basi tutaendelea na matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa majengo ya bunge.